तो हेलो एवरीवन चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल 2020 की तरफ और देखते हैं दस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस कंट्री ने अपना फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया अपने ऑर्बिट में तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान ने लॉन्च किया अपना मिलिट्री सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में ये एक स्टेटमेंट दिया है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड को ट्वेंटी सेकंड अप्रैल को अपना स्टेटमेंट देकर बताया कि हमने एक सेटेलाइट लॉन्च कर दिया और ये लॉन्च हुआ एमिड ऑफ हाइट हाई टेंशन बिटवीन यूएसए एंड ईरान इसके न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लेकर इनके दोनों के बीच में बहुत टेंशन था और इसके जो जनरल थे रिवोल्यूशनरी गार्ड के सुलेमानी को उसको उसको उनको अमेरिका ने मार भी गिराया था तो उसी के बीच में इसको लॉन्च करता ईरान ईरान ने सैटेलाइट का नाम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो रखा है नूर जिसका मतलब होता है लाइट और ये चार किलोमीटर हाइट पर इसको ऑर्बिट में प्लेस करेगा और सक्सेसफुल लॉन्च है यहाँ पे आपको एक और बताता है कि ईरान का जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो 2009 में हुआ था सिविलियन सैटेलाइट था और मिलिट्री सैटेलाइट ये रहा आपको यहाँ पे एक चीज बता दे और कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ इसका काम ही है कि उसका न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो उसको ऊपर नजर रखना उसके ऊपर देखते रहना की वो अपना स्पाई कर सके कभी अमेरिका उस पर अटैक ना कर सके आपको एक और बात बताया कि ईरान उन चुनिंदा बाहरों देशों में सॉल्व हो गया है बाहरों देशों में शामिल हो गया है सॉल्व में शामिल हो गया है जो कि आप ना खुद सेटेलाइट लॉन्च कर पाते हैं नहीं तो इसके पहले क्या होता है कि वो दूसरे देश को जाके पैसा देके उनसे लॉन्च करवाते हैं क्योंकि सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इतना इजीली कोई बना नहीं सकता है तो जैसे कि इंडिया लॉन्च करता है अपना चाइना करता है यूएस करता है यूके करता है उसके बाद आपका रशिया करता है यूएसएसआर यूएसएसआर जो पहले था वो करता है यूक्रेन करता है जापान करता है तो ये कुछ चुनिंदा देशों में ईरान भी शामिल हो गया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटल मेटोलॉजी एंड न्यू मेटेरियल्स जो कोलाबोरेशन किया नैनो मैकेनिक्स इंक यूएसए के साथ तो एक नया टूल एडवांस टूल डेवलप किया उस टूल का नाम क्या है तो यहाँ पे जो टूल का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नैनो ब्लिट्स थ्री डी उसका नाम रखा गया नैनो ब्लिट्स थ्री जी अब ये है क्या तो ये टूल नैनो ब्लिट्स थ्री जी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत एक्सीलेंट येल्ड रिजल्ट दे रहा है वाइड मेटेरियल सिस्टम है लाइक जैसे कि ग्लास फाइबर बनाने में री एनफोर्स पोलिमर कॉम्पोजिट में या फिर ड्यूएल फेज स्टील में सॉफ्ट वुड में या सेल में इसको डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा इसलिए इसको डेवलप किया गया है दो कम एक जो है कि इंटरनेशनल एडवांस इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटेलॉजिकल एंड न्यू मेटेरियल साथ ही साथ कोलाबोरेशन हुआ किसके साथ नैनो मैकेनिक्स इंक यूएसए का कंपनी है इसके साथ कोलाबोरेशन होकर इन्होंने डेवलप किया है चलते हैं तीन नंबर क्वेश्चन में तो हमारा आज का जो तीन नंबर क्वेश्चन है कि पूछा एक ऑबिटरी रिलेटेड क्वेश्चन है कि उषा गांगुली जो की एक थिएटर एक्टर थी रिसेंटली पास्ट हुए मतलब जिनका रिसेंटली देहांत हो गया एट द एज ऑफ सेवेंटी उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा था एक बॉलीवुड फिल्म के लिए अब उस फिल्म का नाम हम आपसे पूछ रहे हैं तो वो जो हो जाएगा वो फिल्म का नाम होगा रेनकोट आपको बता दें कि इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि कोई एक स्क्रिप्ट बोलेगा कि रेनकोट किसने लिखा था ये ऑबिटर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो पूछ सकता है कि रेनकोट मूवी का स्क्रिप्ट राइटर कौन थे तो वो उषा गंगुली हो जाएगा और वो थिएटर एक्टर थी तो उनका कार्डियक अरेस्ट मतलब की हार्ट अटैक से उनका जो हुआ देहांत हो गया सेवेंटी के एज में और वो उनके बारे में थोड़ा बता दे तो वो है कि रंग कर्मी बोल के एक वर्क था उन्होंने उसके फाउंडर थी और उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा था ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन की मूवी जिसका नाम था रेनकोट जो अभी हम तो आपको बताएं कि 2004 में मूवी आया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋतुपूर्णा घोष ऋतुपूर्णा घोष ने और ये लिखा गया था बाई उषा गंगली जो की वेटरन थिएटर एक्टर थी चलते हैं चार नंबर क्वेश्चन पे तो पूछा है कि दो कैट जो की पॉजिटिव कोविड नाइन्टीन हुए कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव हुए हैं अब एक किस सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स में है तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज बता दे कि अब फिर से बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि एक बाघ के बच्चे को भी हुआ है तो अब कैट मतलब कैट में भी फैल रहा है तो पहले जो एनिमल टू जो हम लोग कोविड नाइन्टीन के बारे में पता था कि एनिमल टू एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था अब क्या हो रहा है कि ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन उल्टा चैन बन चुका है तो ये जो एंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क के सिटी में न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा पाया गया है कि दो कैट दो बिल्ली जो कि पैट थे घर में पैट के हिसाब से रखे गए तो उन उनमें वो कोरोना वायरस पॉजिटिव इन्फेक्शन मिला उनके अंदर अब ये इनको कहां से इन्फेक्शन है तो इनके ओनर्स के थ्रू आया न्यूयॉर्क में इनके ओनर्स के थ्रू इनको इन्फेक्शन हो गया है और अब यहाँ पे और भी बहुत सारे केसेस ग्लोबली देखा जा रहा है जिसमें जिसमें अपने ओनर से एनिमल्स को ट्रांसमिट हो रहा है 
कोविड नाइन्टीन जो कि एनिमल के लिए फिर से खतरा है एक ऐसा भी आया था कि एक कैट हांगकांग में भी पॉजिटिव पाया गया था लेकिन उसने सिम्टम दिखाया नहीं था बाद में बहुत दिन बाद उसने अपना सिम्टम दिखाया जब क्योंकि आपको पता है कि अब ये कोविड नाइन्टीन जो है एसिम्टमिक हो गया है बहुत सारे जगह में आप देख रहे हैं कि ये सिम्टम दिखा नहीं रहा लेकिन बाद में टेस्ट हो रहा तो पता चला कि कोविड नाइन्टीन का केस है तो यहाँ पे ये हमारा जो एंसर था वो न्यूयॉर्क हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हमारा जो पांच नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया है कि किसको अपॉइंट किया गया नेशनल शिपिंग बोर्ड का हेड नया हेड किसको अपॉइंट किया गया नेशनल शिपिंग बोर्ड का इंडिया का जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है उसको किसको हेड अपॉइंट किया जाता है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालिनी शंकर को अपॉइंट किया गया है नेशनल शिपिंग बोर्ड का हेड अब ये रिकन्स्टिट्यूशन हुआ उनका नेशनल शिपिंग बोर्ड का हेड वो फॉर्मर डायरेक्टर थी जनरल शिपिंग जनरल ऑफ शिपिंग वो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग थी पहले और फिर से उनको हेड बना देगा नेशनल शिपिंग बोर्ड का इसको इंडियन शिपिंग इंक्लूडिंग कर रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट और वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपने मर्चेंट शिपिंग एक्ट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा अपना डेवलपमेंट करे तो इनको एज ए हेड बनाया गया ताकि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस और इजिली चलता रहे अब चलते हैं छह नंबर क्वेश्चन पे तो हमारा जो छह नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया है किस एजेंसी ने या फिर किसने एक रिपोर्ट दिया है कि इंडिया में जो एयर पोल्यूशन है वो पिछले 20 साल में सबसे निचले स्तर पर गया मतलब कि एयर पोल्यूशन बहुत कम हो गया है अब ये कम होने का कारण ये लॉकडाउन है तो इसमें पूछा गया एजेंसी या फिर किसके किसने बताया था किसने ये रिपोर्ट दिया तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा नासा जो जो नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का उसने एक, एक डाटा दिया रिपोर्ट दिया कि बीस साल में ये अप्रैल के मंथ में बीस साल में बीस साल के अंदर ये पहला ऐसा किस्सा हुआ है ये रिपोर्ट आ रहा है जिसमें एयर पोल्यूशन सबसे लो पे है इंडिया में क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन है इंडिया में 42 डेज का लॉकडाउन है जिसके वजह से गाड़ी तो कंप्लीटली बंद है एक दो जो गाड़ी जो बहुत जरूरी है वही चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा है तो इसके वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है बहुत गिर गया है और बीस साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है आपको ये बता दें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नासा के सेटेलाइट है उन्होंने फोकस करके देखा है जिसमें उन लोग को पता चला है कि इंडिया में पोल्यूशन का जो स्तर है पिछले 20 साल में सबसे कम है तो एक अच्छा भी ये अच्छी भी खबर है एक अच्छा न्यूज भी है कि पोल्यूशन इतना घट भी रहा है मिड ऑफ कोविड 19 लॉकडाउन क्योंकि कोविड 19 पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है पैंडेमिक हो चुका है तो इससे क्या हुआ है कि लॉकडाउन में पूरे वर्ल्ड में तो पोल्यूशन तो बहुत कम हो गया है और वाटर बॉडीज एक और बात होता है कि आप देख सकते हैं कि वाटर बॉडीज बहुत साफ हो चुकी है आज के वर्ल्ड में क्योंकि पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एकदम बंद पड़ा है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट ने जो महंगाई भत्ता होता है या फिर जिसको डीएनएस अलावेंस बोलते हैं या फिर डीएनएस डीएनएस रिलीफ जिसको बोलते हैं उस पर होल्ड लगा दिया है कि अगले कितने कब तक इसको बढ़ाया नहीं जाएगा जो सरकारी कर्मचारी हैं सरकारी वर्कर्स हैं उनका जो जीएनएस अलावेंस है उसके ऊपर मतलब इंक्रीमेंट नहीं होगा ये कब तक के लिए इंक्रीमेंट के लिए होल्ड कर दिया गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी तक यूनियन गवर्नमेंट ने आज एक अनाउंसमेंट किया कि जो इंक्रीमेंट होता है उन लोग का डीएनएस अलावेंस या फिर महंगाई भत्ता डीएनएच रिलीफ जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं तो उसके ऊपर उसके ऊपर कंप्लीट रोक लगा दिया है जुलाई 2021 तक 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हो है और साथ ही साथ जो इकसठ लाख पेंशनर है जो वर्किंग है 50 लाख को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इकसठ लाख जो है पेंशनर है उनको दो जुलाई तक कोई महंगाई टी डी ए डीआर उनको नहीं मिलेगा उसके बाद अगर गवर्नमेंट विचार करेगा तो हो सकता है नेक्स्ट चेंजेस आए लेकिन 21 जुलाई तक तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा मिलेगा उनको जो डीए मिलता है डीआर मिलता है लेकिन उसमें इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा जो कि हर साल एक बेसिस पे इंक्रीमेंट होता है तो उसको नहीं किया जाएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएमआर जो कि इंडियन मेडिकल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने बोला है कि पुल टेस्टिंग में सबसे ज्यादा कितने मतलब पुल टेस्टिंग जो हो रहा है कोविड नाइन्टीन का तो एक साथ कितने टेस्ट हम कर सकते हैं कितने सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कि पांच से ज्यादा इस आईसीएमआर ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिया है कि पांच से ज्यादा सैंपल्स को पुल मत कीजिए टेस्टिंग के लिए क्योंकि ये पुल टेस्टिंग का एफिकेसी एफिशियंस को कम कर देगा अब ये काउंसिल ने अनाउंस किया बाईस अप्रैल दो को दैट पुल टेस्टिंग वहीं पे कंडक्ट होगा जहां पे लेस देन पांच परसेंट उस एरिया में कोविड नाइन्टीन के प्रिवलेंस है या फिर केसेस है पांच परसेंट अगर मान लीजिए कि इस एरिया में सौ लोग रह रहे हैं तो उसमें अगर पांच से कम केसेस है तो वहीं पे पुल टेस्टिंग किया जाएगा नहीं तो जहां पे ज्यादा है वहां पे पुल टेस्टिंग नहीं किया जाएगा तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आईसीएमआर के द्वारा आया है और आईसीएमआर का हे
आदमी के पर्सन का नाम पूछा है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेवल एक मोबाइल मतलब कि मूवेबल जो कि डीआईडीओ ने डेवलप किया उसको इनोग्रेट किसने किया या फिर लॉन्च किसने किया इनोग्रेट किस आदमी ने किया जो कि मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एम जिसको बता दें तो ये डीआरडीओ ने डेवलप किया जो की पर्सन मूवेबल है घूम सकता है और वो टेस्ट कर सकता है तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ये मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एम वी आर डी एल डेवलप बाई डी आई डी को इनोग्रेट करते हैं और ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है और ये प्रोसेस कर सकता है एक हजार सैंपल इन ए डे एक हजार सैंपल्स को प्रोसेस कर सकता है इन ए डे और इस ये काम इसका होगा कि स्पीड अप कर देगा कोविड नाइन्टीन का स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग जो कोविड नाइन्टीन का हो रहा है देश में उसको स्पीड में ला देगा साथ ही साथ कुछ इम्यून प्रोफाइलिंग भी टेस्ट करेगा पेशेंट का कि किस पेशेंट का इम्यून सिस्टम कैसा है क्योंकि अल्टीमेटली जो कोविड नाइन्टीन कोरोना नोवेल कोरोना वायरस है वो अल्टीमेटली आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसके अगेंस्ट में फाइट कर लेगा नहीं है तो नहीं फाइट कर पाएगा तो वही डेवलप और साथ ही साथ अगर ये इम्यून प्रोफाइलिंग होगा तो इससे क्या होगा कि वैक्सीनेस वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत काम आएगा तो इसको लेके ये लॉन्च हुआ और एक बात बता दें कि जो मोबाइल लेब है ये कहीं भी पोजीशन कर किया जा सकता है इसको मतलब उठा के कहीं भी पोजीशन बैठा दिया जा सकता है तो मूवेबल है ये मोटाइल है मतलब घूम सकता है मतलब अल्टीमेटली एक व्हीकल पे लेके हम लोग जा सकते हैं उसको तो कहीं भी इसको ला सकते जो कि हेल्पफुल होगा कोविड नाइन्टीन के डायग्नोस्टिक में साथ ही साथ आपको बता दें कि ये प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी काम कर रहा है प्लाज्मा थेरेपी क्या आपको न्यूज में सुन रहे होंगे तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि जो पेशेंट्स कोविड नाइन्टीन से इन्फेक्टेड थे और क्यूर हो चुके हैं वो घर जा चुके हैं तो वो अगर चाहे तो अपना ब्लड डोनेट करेंगे आज दिल्ली गवर्नमेंट ने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि काइंडली आगे ब्लड डोनेट कीजिए अब उनके ब्लड से हम लोग प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्लाज्मा से दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं तो वो सही एकदम ठीक हो जा रहे हैं इसी की वजह से ये प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी काम कर रहा है अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है विद्यादान टू प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो की नेशनल प्रोग्राम है उसका नाम है विद्यादान टू ये जो नाम से प्रोग्राम होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री एचआईडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया जिसके मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया विद्यादान 2.0 प्रोग्राम जिसमें लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ई लर्निंग कंटेंट आप घर बैठे हम या फिर आप जो सुन रहे हैं हमारे वीडियो को वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ई लर्निंग कंटेंट इसमें क्या होगा कि कुछ एक कॉमन नेशनल प्रोग्राम होगा जो कंट्रीब्यूट करेगा ई लर्निंग कंटेंट जो कि चिल्ड्रन को हेल्प करेगा कंटिन्यू दे आर लर्निंग एनी टाइम एनी वर्क कहीं घर पे भी रहकर उनको पढ़ाई जारी रखेगा अब इसमें क्या है कि पीपल जो लोग जो है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन एक्सप्लेनेटरी वीडियोज या फिर टीचिंग वीडियोज असेसमेंट हो गया जैसे कि आप असाइनमेंट दे दिए या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर लेसन प्लान जो भी है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डाल देंगे उसका उसको एक एकेडमिक पैनल एक्सपर्ट जो है उसको उसको देखेंगे उसको चेक करेंगे कि सही है कि नहीं सब कुछ फॉर्मेट सही है फिर उसको एक दीक्षा एप जो है एचआईडी मिनिस्टर का उस पर अपलोड किया जाएगा और वहां से हमारे स्टूडेंट आराम से उसको लेके पढ़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा मूव है भाई एचआईडी मिनिस्ट्री के घर में भी रहकर किसी का पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए जैसे कि हम आपको करंट अफेयर्स का वीडियो डेली प्रोवाइड करते हैं तो जैसे कि आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं तो कि घर में बैठ के ही पढ़ना है गवाहर दे निकला है फिर से एक बार बोलेंगे स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू वेरी मच ये था आज का हमारा वीडियो ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच